Hello student welcome in sky classes in this video we are going to understand about spontaneous mutation and induced mutation so basically main aapko ye samjhane wala hu ki spontaneous mutation aur induced mutation mein difference kya hota hai so firstly hum ye samajhte hain spontaneous mutation aur induced mutation ka meaning kya hota hai so first thing here स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर प्रोड्यूस बाई नेचुरली अकरिंग म्यूटाजेनिक एजेंट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन होता है जो कि नेचर में अकर म्यूटाजेनिक एजेंट्स मतलब जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं उनके थ्रू होता है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करेंट हो सकता है या एटोमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं या रेज हो सकती हैं टेम्परेचर हो सकता है या कुछ वेरिएशन होते हैं जो कि नेचर में आकर होते हैं इस वजह से इसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं इवन आप वर्ड से भी ये समझ पाओगे कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वो अचानक से होता है सडनली होता है अपने आप होता है ठीक है नेचर में हो रहा तो सिंपल सी बात है वो अपने आप होता है नेक्स्ट फोन यहाँ पर समझते हैं इंड्यूज म्यूटेशन का मतलब क्या होता है सो इंड्यूज म्यूटेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय सब्जेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली ट्यू म्यूटाजेंस सच एज गामा रेज एक्स रे न्यूट्रॉन अल्ट्रावायलेट रेज तो इंड्यूज म्यूटेशन आर्टिफिशियली अकर होता है इट मीन्स कि ये मैन मेड होता है ह्यूमन कॉज करते हैं इन्हें या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड करते हैं या फिर अदरवाइज अगर दूसरे चीज़ों की बात करें तो अभी तक नेवर फाउंड अब तक जान नहीं पाए हैं कि इंड्यूस म्यूटेशन कैसे यू नो इंड्यूस किया जाता है सो मोस्टली यहाँ पर आप बोलोगे कि ये मैन मेड होता है और ह्यूमन बी इंड्यूस्ड करते हैं और यहाँ पर जो म्यूटाजेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल गामा रे हैं या एक्स रे हो सकता है न्यूट्रॉन्स हो सकता है या अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती हैं नेक्स्ट फैक्ट हम यहाँ पर समझते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से रिलेटेड सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दे कॉन्टीन्यूसली अराइज इन नेचर ऑटोमेटिकली इट मीन्स ये कॉन्टीन्यूसली नेचर में होते रहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ओके एंड देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस इज वेरी लो और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है होने की इन म्यूटेशंस की वो बहुत ही लो होती है देन उसके साथ में अगर मैं और बताऊं आपको सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचुरली अकर होंगे और यहाँ पर म्यूटाजेंस जैसा कि मैंने बताया नेचर वाली चीज़ें होंगी जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट या एटॉमिक पार्टिकल टेम्परेचर ये सारी चीज़ें होंगी सो so होपफुली आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को समझ चुके होंगे नेक्स्ट वन यहाँ पर हम इंड्यूज म्यूटेशन समझते हैं सो इंड्यूज म्यूटेशन दे आर मैन मेड मैंने पहले ही बताया आपको कि आर्टिफिशियली अगर होता है या फिर इसे हम ये बोलते हैं कि ह्यूमन इसे इंड्यूज करता है बिकॉज आज के टाइम पे एक्स रे हो या गामा रेज का प्रोडक्शन हो या न्यूट्रॉन्स हो ये सब ह्यूमन बींग इंड्यूज कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है और वही एक तरीके से म्यूटेशन को भी इंड्यूस कर रहा है नेक्स्ट वन इंड्यूस म्यूटेशन में यहाँ पर देर फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस इज हाइयर सो अगर हम नेचर की बात करें सो इनकी फ्रिक्वेंसी जो है अक्रेंस की वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू यू नो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हाइयर ही होती है सो so, ये इंड्यूज म्यूटेशन इवन क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड अगर आप कहें कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जो हाई यूल्डिंग के लिए इंड्यूज uh, म्यूटेशन का यूज किया जाता है सो so, होपफुली माई स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूज म्यूटेशन से रिलेटेड फैक्ट को सो इट इज़ मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थैंक यू